2017년이면 종교개혁 500주년을 맞는 해이다. 종교개혁 500주년을 두해 앞두고 지난 2015년 10월 두 주간의 일정으로 종교개혁의 발다취를 더듬어 봤다. 1517년 10월 31일 독일의 전직 캐톨릭 사제와 신학교 교수인 마틴 루터가 당시 돈으로 구원을 얻을 수 있다는 면제부 판매 등 교황과 성직자들 사이에 만연된 폐습을 지적한 95개 조항의 반박문을 발표하면서 시작된 종교개혁은 유럽 전역에 불꽃이 번지면서 스코틀랜드 출생으로 장로교의 창시자인 존 낙스, 감리교 창시자인 요한 웨슬리, 스위스 기독교 신학자이며 종교 개혁자인 율리히 츠빙글리 프랑스 기독교 신학자로 종교 개혁을 이끈 존 칼빈 그리고 체코의 기독교 신학자이며 당시 로마 캐드릭 교회 지도자들의 부패를 비판하며 종교 개혁가들에게 영향을 끼친 안 후스 등의 발자취를 더듬어 보는 일본 유럽 여행은 종교 개혁을 통해서 당시 타락했던 캐드릭에서 벗어나기 위해 어떤 희생을 했는지 생생하게 보여주고 있었다. 그러나 지난 날 종교개혁의 발자취를 더듬어 보는 동안 500년이 지나면서 다시 돈과 관련되는 등의 타락해가는 기독교의 현실에 또 다른 신교의 개혁이 필요하지 않을까 하는 생각을 갖게 하기도 한 여행이었다. 종교개혁의 역사를 따라가는 동안 스쳐간 유럽 곳곳의 모습도 함께 담아볼 수 있었다. Swiss 국경을 넘어 독일로 들어가면서는 새로운 감회에 사로잡혔다. 물론 독일의 종교 개혁을 주도한 마틴 루터를 회고해 보기 위한 것이었지만 통일 독일의 시발점인 촛불 시위로 유명한 세인트 니콜라스 교회도 볼수 있다는 데서 아직도 분단의 비극을 겪고 있는 한국이 떠올랐기 때문이다. 첫 기착지인 아이젠하프는 악성 요한 세바스찬 바하가 태어난 곳이지만 마틴 루터가 어린 시절 이 도시에 살았고 1521년에는 영주들의 보호를 받으며 마트부르크 성에서 신약 성서를 번역한 곳이기도 하다. 이곳의 루터하우스에서 골목을 따라가면 바하의 출생지가 나오는데 루터와 바하의 이런 인연으로 바하의 생가가 지금은 루터 바하 박물관이 되었다. 마틴 루터에게 보다 큰 의미가 있는 것은 비텐베르크다. 교황 레오 10세가 베드로 성당을 짓기 위해 면제부 판매에 나서자 1517년 10월 31일 비텐베르크 신학 교수이던 마틴 루터가 비텐베르크 대학 성당 정문에 95개 조항의 반박문을 내붙이며 종교개혁의 불꽃을 지핀 것이다. 비텐베르크는 95개 조항을 써붙인 교회와 그가 살았던 수도원 등 루터에 관한 많은 유적들과 함께 그의 고향인 아이스레벤 유적지 등이 유네스코 지정 세계 유산으로 등록돼 있다. 마트부르크에서 비텐부르크로 가는 중간에 악성 요한 세바스찬 바하가 지휘자로 근무하던 라이프지히에서 바하의 체질을 느낄 수 있었던 것도 종교개혁 순방 중의 행운이었다. 종교개혁의 마지막 여정 프라하는 체코의 기독교 신학자이며 루터보다 100여 년 앞서 체코 종교개혁의 불꽃을 지핀 안 후수를 회고해 볼수 있는 곳이었다. 후수는 교회의 부와 사치스러움은 사악관과 신앙적이 아니라는 표징이라고 본 것이다. 당시 종교적인 현실과는 동떨어진 혁신을 주창했으나 결국 1415년 화형을 당한다. 그러나 후세의 처형은 체코인들의 강한 반발을 불러일으키고 혁명의 기운이 감돌기 시작했다. 이때 그의 신념을 따르던 귀족 28명이 처형되기도 하는데 그 기념이 거리에 남아있다. 이렇게 안 후세의 비극이 남아있는 브라하는 종교개혁 500년을 앞두고 오직 하나님만을 위한 숭고한 순교정신을 지금까지 생생히 전해주고 있어 요즘 도덕적으로 타락해가는 교계에 뼈아픈 교훈을 주고 있다. 이제 숭고한 종교적 교훈을 남기고 있는 프라하 시청광장은 안 후세의 동상과 함께 현대가 고대 교훈을 그대로 간직하면서 새로운 낭만의 도시로 해외의 많은 관광객들을 매료하고 있다.